Kipindi cha aljawabul kafi jawabu lenye kutosheleza fursa ya kuuliza maswali moja kwa moja ya kidini na kisheria na kujibiwa papo hapo kupitia nambari 0773277444 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunahimizwa kusoma Qur'ani na kuhitimisha ndani ya mwezi wa Ramadhani Je shekhe mtu akihitimisha wakati hajui tafsiri yake anacho uh, anachokisoma hajui na hakifanyii mazingatio hii ni bora kweli au bora ni kusoma japo sura chache wakati anajua maana yake na kuzifanyia kazi anaitwa Juma Salum wa Makidila karibu sana shekhe Naam ukweli haya aliyosema ndio sahihi mm. kwamba Qur'ani hasa tumeambiwa tuisome kwa mazingatio mm. afala yatadabbaruna alquran ama ala qulubi na afala naam yani mm. tutakiwa tuisome kwa mazingatio mm. lakini pale kwa sababu anasema ipi leo kwa bora ina maana kusoma nako pia kuna mm. kuna thawabu zake so. hata kama uelewi ndani yake herufi moja ukisoma wapata thawabu ah, kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siseme alif lam mim harf lakini alif ni harf harufu na lam ni harf na kila ukisoma harufu moja unapata thawabu bila mazingatio maana ama ukitadabbari ndio unapata thawabu mazingatio thawabu zaidi na kweli masahaba walikuwa walivyokuwa kujifunza Qur'ani hawakumwambia mtume awape aya nyingi wenyewe wanasema ilikuwa akitupa aya kumi tunazisoma tunazingatia tunazifanyia kazi halafu wanatupa nyingine kwa njia kama hii mfano Abdullah ibn Abbas inasemekana alisoma Qur'ani karibu miaka minane suratul Bakara miaka minane kwa nini kwa sababu ya kuzingatia yale aliyokuwa Dan, kwa hiyo hii ndiyo bora zaidi kwa sababu Qur'ani imekuja ni huda linnasi wa bayinati ama kuisoma ukasuka suku bila mazingatio hmm. waweza ukawa ndio kwanza hujajifunza Kiarabu ndio kwanza jifunza dini lakini kweli miaka 40 unakwenda hutaki kujifunza wala hujatafuta kitabu ambacho kina tafsiri mfano kama Sheikh Abdullah Salih Al-Farsi unaona hmm. Mwenyezi Mungu amrehemu wa amkufurie kafanya kazi kubwa Yaani kwa muda mrefu nchi za Afrika Mashariki hazikuwa na tafsiri ya Qur'an. Mm. Yeye ndio ambaye alitawala. Unaona? Mm. Na watu wamefaidika sana. Pamoja na makosa ya kibinadamu ambayo mm. yamefanyika katika baadhi ya aya za tafsiri. Mm. Lakini kwa ujumla wake ni Qur'an ambayo imekubalika. Sasa Muislamu wa kweli azingatie kwamba hii imeitwa risala. Ni barua na sisi ndio walengwa. Sasa mfano al-Akh Mubajjal mm. au Nasr umedetoa barua. Mm. Na wewe herufi zilizoandikwa pale si za lugha yako. Sahihi. Ya Kiswahili. Mm. Zimekuja na herufi ya Kichina. Mm. Kweli ukishaletewa ile barua utaitia kwenye uchagu. Hapa Si utatafuta mtu akusomee anayejua ili akufasirie mm. kwa sababu ndani pengine kuna maelezo. Huyu rafiki yako mlionana siku moja huko nje kakuandikia barua hajui kwa lugha ya Kiingereza au Kiswahili kakuandikia kwa barua ya China. Yeah. Pengine alikuja akatembea mkajuana Tanzania. Mm. Kapata hamu ya kutaka kujua mambo ya Tanzania yeah. na akataka heri mfanye naye biashara. Bwana nasikia huko kuna Tanzanite. Yeah. Hebu angalia huko za uzwaje unaona <laughs> zapatikana wapi. Sasa wewe kweli mfano umepewa uwezo wa kusoma tu ndio unaona eh wewe utakazana hapa fulani bil fulani imeandikwa kichina chuncha chuncha chacha 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 sasa kuna nini kuna maelezo muhimu hapo pengine inaweza kukutajirisha sahihi lakini wewe umekaa wewe wasoma itie uchaguni wewe uchaguni siku zenda unaona eh sasa hii ni dalili ya ujinga sahihi kwa hiyo muislamu ndio maana hata sheikh alislam ibn taymiyah rahimahullah kaona kwamba kwa Muislamu kujifunza lugha ya Kiarabu ni wajibu. Unaona? Mm. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imeshuka kwa Kiarabu. Kwa hiyo huu ni wasila wa kuweza kujifunza dini. Mm. Ma ya timu wajib illa bihi fa huwa wajib. Jambo lile ambalo haliwezi kutimia wajibu wake ila kwa kupitia hilo nalo pia ni wajibu. Tabani. Kwa hiyo nasema Sheikh Islam kwamba kujifunza lugha ya Kiarabu ni jambo la wajibu. Mm. Haizekani yani miaka nenda miaka rudi Muislamu kujifunza kusoma Qur'ani akawa hodari wa sauti hmm. lakini sasa hajui kinachoendelea pale mahala penye makemeo yanaona sawa ndio hao utakuta mara nyingine uh-huh. watu wanafuatilia sauti za makura uh-huh. mahala inakuja aya makemeo uh-huh. 
laki kwa utamu wa ladha ya sauti ya yule msomaji basi Allah 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 oh, 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 oh. na kwenda kumtunza sasa ah. unaona eh mm. haya mambo ya uzushi kwake watu wanalia wakisikia aya zinazungumzia habari ya moto unaona <laughs> wanalia watu wenye kufahamu unaona maimamu wanapata kwiki hasa hata kuheshindwa kuendelea kusoma akipitia mm. aya zile mm. lakini wewe kwako mmoja na mafanya mashindano ya kutafuta waimbaji Maki tuita waimbaji watu wenye sauti nzuri tu. Ah yule bwana si mchezo bwana. Uki, ukisimama wewe eh, unaona unastarehe kabisa. Wastarehe ukusikia haya moja ujisikia. Ni ile ladha ya sauti. Mm. Eh hayo mheshimiwa magufuli juzi kazungu. Asa mimi sisikii chochote. Mm, zaidi ya sauti. Lakini sauti ah yule mwanamama yule, yule. <laughs> unaona eh? Mm. Ndio hikma ya Qur'ani na miujiza ya Qur'ani. Inapendeza mtu akisoma. Mm. Toba. Watu wanakuwa soko wa Uislamu wakisikia yani sauti zile zinawavuta hmm. mpangilio wa Qur'an kile kisomo chake. Lakini sasa wewe ndugu yangu Muislamu miaka nenda miaka rudi unasoma suratul Fatiha hmm. ujui maana yake. Hmm. Mtu kweli anayesoma suratul Fatiha hmm. anaweza akawa yuko ndani ya swala na robo kilo ya iris. Ni wazi kwamba haelewi maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hajui kina kwa hewani mubashara kupitia Radio Sun FM moja na mbili nukta moja kila siku ya Jumatano saa na nusu za usiku insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Ehsani TV uyapate maswali mbali mbali ya kipindi hiki insha Allah <tos>